ஹாய் வணக்கம் நான் நாராயணன் இந்த வீடியோவில் டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜி பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் நாலு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரே சார்ட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒவ்வொரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு வந்து ட்ரெண்ட் இண்டிகேட்டராக இருக்கும் அதாவது ஏடிஎக்ஸ் அதே போல் சூப்பர் ட்ரெண்ட் வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் இக்னாஷி இந்த நாலு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு சில ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து சைட் வேஸ்ட் ட்ரெண்டு வந்து நமக்கு கிளியராக இண்டிகேட் பண்ணாது அது இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் இண்டிகேட் பண்ணும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மூலிமா என்ட்ரி போகலாம் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜியில் எக்ஸிட் ஆகலாம் ஸோ கண்டினியூஸாக நாலு ஸ்ட்ராட்டஜியாக சைமல்டேனியஸாக ஒரே சார்ட்டில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஈக்விட்டி கமாடி ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த நாலு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி ரெண்டு ஈக்விட்டி மார்க்கெட்லேயும் அப்ளை பண்ணலாம் கமாடிட்டி மார்க்கெட்லேயும் அப்ளை பண்ணலாம் அதனால் நான் கமாடியில் குரூட் ஆயில் எடுத்துக்கிற அதிக வால்யூம் ட்ரேட் நடக்கிற ஸ்கிரிப்ட் அதே போல் ஈக்விட்டியில் ஸ்டாக் எஸ் பேங்க் ஈக்விட்டி ஸ்டாக்கு நான் எடுத்துக்கிறேன் அதில் அதிக வால்யூம் ட்ரேட் நடக்கிறதுனால ஸோ இந்த ரெண்டு சார்ட்லேயும் வந்து நம்ம எப்படி அப்ளை பண்ணி ரெண்டு மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் மூலிமா நீங்கள் என்னோடய சப்போர்ட் மூலிமா ஈக்விட்டி மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணலாம் இன்ட்ராடே ரெக்கமெண்டேஷன் கால்ஸு நீங்கள் டெலகிராம் மொபைல் அப்ளிகேஷன் மூலிமா ரிசீவ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இன்றைக்கி டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மணி அஞ்சு இருபத்தி எட்டு இப்போது லைவ் மார்க்கெட் கமாவட்டிக்கு போயிட்டுருக்கு ஈக்விட்டி மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு பட் இந்த லைவ் சார்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஓடி சார்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ரெண்டுத்துலேயுமே செக் பண்ணி பார்க்கலாம் லைவ் மார்க்கெட்லேயும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இஓடி சார்ட்டு எஸ் பேங்க்லேயும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ட்ரெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் மாறி இருக்குன்றத பாசிட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸையும் நம்ம இதில் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இக்னாஷி கேண்டலாக பார்த்து மாற்றிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டல் ஸ்டிக் சார்ட்டு இது வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸில் மட்டும் நம்ம வைக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இன்ட்ராடேன்றதுனால நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெண்டும் வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இக்னாஷி ஸ்ட்ராட்டஜியாக மாற்றிக்கலாம் இக்னாஷி கேண்டல்ஸாக மாற்றிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இக்னாஷி கேண்டல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை பற்றி இது எப்படி நார்மல் கேண்டலுக்கும் இக்னாஷி கேண்டலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா நார்மல் நார்மல் கேண்டலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கேண்டல் வந்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஏன்னா நான் டைம் ஃப்ரேம் வந்து ஃபைவ் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு கேண்டலும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் க்ரீன் கேண்டல் ரெட் கேண்டல் ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு கேண்டல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் க்ரீன் கேண்டல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ரெட் கேண்டல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் க்ரீன் கேண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் வந்து இந்த இடம் தான் ஓப்பன் ஒரு சின்ன ஸ்டிக் மாதிரி போயிருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ஸ்டிக் இந்த இடத்துல லோயர் ஷேடோன்னு சொல்லுவோம் இது இந்த ஸ்டிக் அப்பர் அப்பர் சைடில் இருக்கிற இந்த இது வந்து அப்பர் ஷேடோன்னு சொல்லுவோம் இது இந்த ஸ்டிக் எதனால் வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் ஓப்பன் ஆகுது அதாவது முதல் அஞ்சு நிமிஷம் இங்கே முடிஞ்சு இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கேண்டலில் வந்து பாட்டம் தான் க்ளோஸிங் ஸோ க்ளோஸிங் வந்து இங்கே முடிஞ்சு இங்கே ஒரு ஸ்மால் கேப் அப் ஓப்பன் ஆகுது ஓப்பன் ஆகிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்லைட் டவுன் வருது டவுன் வந்துட்டு இந்த இடத்துல நிற்கல அகைன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது தொடர்ந்து இது வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ நாலாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு அகைன் இங்கே வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ பாட்டமில் ஓப்பன் ஆகி மேலே டாப்பில் க்ளோஸ் ஆகும்போது க்ரீன் கேண்டலாக இருக்கும் இங்கே க்ளோஸ் ஆன உடனே அடுத்த கேண்டல் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் முடிஞ்சிடும் முடி இது முடிகிற ஸ்டேஜில் இந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆகிடும் அடுத்த கேண்டல் வந்து இங்கே ஃபார்ம் ஆகுது இதுதான் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆகி தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிட்டே வருது இந்த ஓப்பன் ஆனதுக்கு மேலே போகவே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் இங்கே அப்பர் ஷோடோ இங்கே வராது லோயர் ஷோடோ இங்கே வந்து பாட்டமில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரெட் கேண்டல் அண்ட் க்ரீன் கேண்டல் பட் இது நார்மல் கேண்டல் ஸ்டிக்ன்றதுனால இக்னாஷி கேண்டல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கேண்டலோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸை வந்து எடுத்துகிட்டு வரதுனால இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் கேண்டல் போல் இருக்காது ரெட் கேண்டல் வரும்போது நம்ம ஷார்ட் போகலாம் க்ரீன் கேண்டல் வரும்போது நம்ம வை பண்ணலாம் அதனால தான் நீங்கள்
மேல அப்பர் ஷோடல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி கம்ப்ளீட் பாடி வந்து கவர் ஆயிருக்கும் இது வந்து ட்ரெண்ட் வந்து பேரிஷை இண்டிகேட் பண்ணும் அதே போல இந்த இதுல வந்து டைலமோ ஸ்டேஜ் ஒரு கிளியர் ட்ரெண்டிங் இல்லைன்றத இண்டிகேட் பண்றது இந்த மாதிரி பாட்டம் வந்து கிரீன் கேண்டல்ல பாட்டம் வந்து லோயர் ஷோடோ இருக்காது பட் அப்பர் ஷோடோ இருக்கும் பாட்டம் வந்து மோர் தென் செவன்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேல அந்த கேண்டல் வந்து பாடி ஃபில்லா இருந்தது அப்படின்னா ட்ரெண்ட் வந்து புல்லிஷா இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ இப்போ எந்த இடத்துல இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மோர் தென் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் இந்த கேண்டல் வந்து இண்டிகேட் பண்ணிருக்கீங்க பாத்தீங்கன்னா செவன்டி டு எயிட்டி வந்து பாடி வந்து ஃபில் ஆயிருக்கு அந்த கேண்டல் அதனால தொடர்ந்து கண்டினியூஸ் ஒரு ஆஃப் ட்ரெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரெண்டை வந்து நம்ம இந்த இக்னாஷி கேண்டல் வந்து பார்க்க முடியும் அடுத்தது வந்து மூவிங் ஆவரேஜ் நான் மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜ் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸோ வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜுக்கும் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக பார்க்குறது வந்து சிம்பிள் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ அதனால் நான் சிம்பிள் வந்து வெயிட்டட் மூவிங் ஆவரேஜாக எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ வால்யூம் பேஸ்டு ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வரோம் டைம் ஃப்ரேம் வந்து நான் ஃபிஃப்டி கொடுத்துக்கிறேன் ஃபிஃப்டினா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மூவிங் ஆவரேஜில் வந்து நான் ஃபிஃப்டி கொடுக்கும்போது லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கேண்டலோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் ஃபிஃப்டி பீரியடோட மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரைஸும் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த லைனோட வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லைனில் மூவிங் ஆவரேஜோட வேல்யூ வந்து நாலாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இந்த நாலாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எப்படி வருது அப்படின்னா லாஸ்ட்டு ஐம்பது கேண்டலோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் தான் இந்த லைன் வந்து இங்கே இங்கே ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி கேண்டல்ஸோட கேண்டல்ஸோட ஆவரேஜ் ப்ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டில் தான் இந்த லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இது வந்து வெயிட் அண்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் அடுத்தது ஏடிஎக்ஸ் ஏடிஎக்ஸுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு இன்புட்டும் தர தேவையில்லை பை டிஃபால்ட் இது எடுத்துகிட்டு வரும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வேல்யூஸு ஸோ ஏடிஎக்ஸ் ஏடிஎக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் நார்மலாக மூணு லைன் வரும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே ஷேடிங் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஷேடிங் கொடு கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் அண்டர்ஸ்டாக இருக்கும் இந்த பே பிளாக் லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎக்ஸ் லைன் சொல்லுவோம் டைம் ஃப்ரேம் வந்து இட் பை டிஃபால்ட் ஃபோர்டீனே வந்துடும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் க்ரீன் ஷேடட் ஏரியா வந்து மார்க்கெட் ட்ரெண்டு புல்லிஷு ரெட் ஷேடட் ஏரியா வந்து மார்க்கெட் ட்ரெண்டு வந்து பேரிஷ் ட்ரெண்டை இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ அப்போ இந்த ஏடிஎக்ஸ் பிளாக் லைன் எதுக்கு வருதுன்னா அந்த ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் இந்த பிளாக் லைன் அதாவது இப்போ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஷே க்ரீன் ஷேடட் ஏரியான்றதுனால ட்ரெண்டு வந்து புல்லிஷாக இருக்கிறது இது இண்டிகேட் பண்ணிடுச்சு பட் இது எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அபவ் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இந்த பிளாக் லைன் கிராஸ் ஆகும்போது ட்ரெண்டு வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷை இண்டிகேட் பண்ணும் பையிங் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வர்றதை இண்டிகேட் பண்ணும் ஸோ இந்த பிளாக் லைன் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே இருந்து க்ரீன் ஷேடட் ஏரியாவாக இருந்தால் மார் மார்க்கெட்டோ இல்லை இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பையிங் இருக்கிறத இண்டிகேட் பண்ணும் அதே போல் பேரிஷ் ட்ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இங்கே கிராஸ் ஆகிடுச்சு ரெட் ஷேடட் ஏரியா ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்டு இந்த இடத்துலேருந்து இறங்குறத பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ட்ரெண்டு பேரிஷ் ட்ரெண்ட் ஸோ கண்டினியூஸாக மார்க்கெட் வந்து ஃபாலோ ஆகிருக்கிறத இங்கே பார்க்க முடியுது ஸோ இதுதான் ஏடிஎக்ஸோட அட்வான்டேஜ் அடுத்தது சூப்பர் ட்ரெண்ட் சூப்பர் ட்ரெண்ட் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் சிம்பிள் இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டாப் லாஸோடு உங்களுக்கு என்ட்ரி வந்துடும் ஸோ அப்பர் சிக்னல் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த இண்டிகேட்டர் வந்து அப்பர் சைடில் க்ரீன் கலரில் இருந்தது அப்படின்னா ட்ரெண்டை வந்து புல்லிஷ் இண்டிகேட் பண்ணும் அதே போல் டவுன் சைட் பார்த்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ட்ரெண்ட் ட்ரெண்டை வந்து பேரிஷாக இண்டிகேட் பண்ணும் இந்த லைன் தான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் லைனு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் லைன் ரிவைஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து செல் சிக்னல் இங்கே வந்திருக்கு இந்த சூப்பர் ட்ரெண்டில் இங்கே வரும்போது நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பது அப்படின்ற ரேஞ்ச் அப்போது நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பதில் ஷார்ட் போகும்போது நாலாயிரத்தி நூற்றி எழுபது ஸ்டாப் லாஸ் வந்துருக்கு ஸோ ப்ரைஸ் இறங்க இறங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸும் ரிவைஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி நூறுல இருக்கும்போது ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ஸோ தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக இறங்கிட்டு வரும் ஒரு இடத்துல ஹிட் ஆகும்போது ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நாலாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று நாலாயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு ஸோ இதுதான் வந்து ப
நார்மலாக வந்து சூப்பர் டென்ல வந்து எக்ஸிட் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கு அதாவது நாலாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஷார்ட் போன பிளேஸ் வந்து நாலாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பட் இங்கே மூவிங் ஆவரேஜில் இந்த இடத்துல எக்ஸிட் கொடுத்துச்சு நாலாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே பாருங்கள் ரெட் ஷேடட் ஏரியா பிலோ டுவெண்ட்டிக்கு கீழே கிராஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ பிலோ டுவெண்ட்டிக்கு கீழே கிராஸ் ஆன உடனே ட்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு வீக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துலயே எக்ஸிட் ஆகிடலாம் ஸோ இது என்ட்ரி வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைச்சிடும் எந்த ஒரு டெக்னிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்தாலும் பட் எக்ஸிட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எந்த இடத்துல எக்ஸிட் ஆகுறது நமக்கு தெரியாமல் போகும் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு அஜல் லெட்டர் இண்டிகேட்டர் அண்ட் அஜல் லெட்டர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் சார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேண்டலில் வந்து இக்னாஷிக் கேண்டில் நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் நாலு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒன் சைட் மார்க்கெட் ஸோ வாலடைல் மார்க்கெட்டில் எப்படி இது வந்து வாலடைல் மார்க்கெட்னு எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ சூப்பர் ட்ரெண்டில் அதாவது இங்கே மூவிங் ஆவரேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பிலோ கிராஸ் ஆகிருக்கு இந்த இடம் பாருங்கள் இந்த மூவிங் ஆவரேஜ் லைனுக்கு பிலோ வந்து கேண்டல் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு நாலாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இந்த இடத்துல ஷார்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ண சொல்லுது இந்த இடத்துல ஷார்ட் இனிஷியேட் பண்ண சொல்லும்போது ஏடிஎக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சைட் வேஸ்ட் ட்ரெண்டை இங்கே இண்டிகேட் பண்ணிடுச்சு ஸோ ட்ரெண்டு வந்து பெரிய அளவுக்கு இங்கே மூமெண்ட் இல்லைன்றத இந்த இடத்துல இண்டிகேட் பண்ணதுனால நம்ம இந்த இடத்துல என்ட்ரி போக வேண்டாம் ஸோ ஏடிஎக்ஸ் வந்து நம் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்குது என்ன கொடுக்குதுன்னா ட்ரெண்டு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லை இங்கே ஷார்ட் கொடுத்துருக்கு மூவிங் ஆவரேஜில் பட் இந்த இடத்துல மூவிங் ஆவரேஜில் ஷார்ட் கொடுத்துருந்த இந்த ஷார்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பேரிஷ் ட்ரெண்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்றதை இண்டிகேட் பண்ணுது அகைன் இந்த இடத்துல ஒரு ஷார்ட்டு சூப்பர் ட்ரெண்டில் இண்டிகேட் பண்ணுது சூப்பர் ட்ரெண்டில் இண்டிகேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்குது ஷார்ட்டு ஷார்ட்டு கிளியராக இருந்தாலும் ஏடிஎக்ஸோட லைன் வந்து டுவெண்ட்டிக்கு பிலோவில் தான் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டிக்கு பிலோவில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த இடத்துலையும் ஷார்ட்டை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஏடிஎக்ஸ் லைனும் இந்த ஏடிஎக்ஸ் இண்டிகேட்டரும் நமக்கு ட்ரெண்டை வந்து ரொம்ப என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட்டு மார்க்கெட்டோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன குரூடாயில் இப்போ நம்ம சார்ட் வந்து குரூடாயில் பார்க்குறதுனால குரூடாயிலோட ஸ்ட்ரென்த் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பையிங் ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது ஷார்ட் ப பேரிஷ் ட்ரெண்டோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்றத இண்டிகேட் பண்ணும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் ஸோ ஒரு புல்லிஷ் ட்ரெண்ட் வருது இது சைட் வேஸ் ட்ரெண்டு ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டு என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணியிருப்போம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு புல்லிஷ் ட்ரெண்டு பை கொடுத்துருக்கு மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் பை வந்திருக்கு அதே போல் சூப்பர் ட்ரெண்ட்லேயும் பை வந்திருக்கு ஸோ ரெண்டு இடத்துலையும் பை வரும்பொழுது இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸோ ஒரு கிளியர் ட்ரெண்டிங் இல்லை அதனால் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு இங்கே ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதனால இந்த இந்த இடம் பாருங்கள் ஆக்சுவலாக சப்போஸ் இந்த இடம் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால நம்ம இங்கே ஈஸியாக ப்ரடிக்ட் பண்ணுறோம் பட் இந்த இதுக்கப்புறம் இந்த கேண்டல்ஸே நடக்கலை இப்போ தான் மார்க்கெட் இந்த இடத்துல நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்போ தான் மூவ்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல மூவ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு மூவ் ஆகலை ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த க்ரீன் ஷேடட் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்போது இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆகுதான்னு எப்படி பார்க்கலான்னா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சப்போர்ட் லெவல் ஒரு ஹை போயிருக்கு நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஸோ அந்த ஹையை கிராஸ் ஆகுதான்றத நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ வந்து இது ரொம்ப முக்கியமான லெவல் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ணாலும் இது எந்த லெவலில் ரெசிஸ்டன்ஸ் லைன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இந்த இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேட் வந்து ஒன்று ஜூன் அதாவது ப்ரீவியஸ் டே ஸோ இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் கிராஸ் ஆகவே இல்லை பிரேக் ஆகவே இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடமும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்தது இந்த இடம் ஸோ நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்த என்ட்ரி இது ஸோ இந்த இடத்துல செல் வந்திருக்கு மூவிங் ஆவரேஜ்லேயும் செல் வந்திருக்கு அதே போல் சூப்பர் ட்ரெண்ட்லேயும் செல் வந்திருக்கு இங்கேயும் ஷேடட் ஏரியா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அப் ட்ரெண்ட் இங்கே பார்க்க முடியுது டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஷேடட் ஏரியாவும் ரொம்ப அதாவது ரெட் ஏரியாவும் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு மேலே கிராஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஒரு கிளியர் ட்ரெண்டிங் நம்மளால் பார்க்க முடியுது ஸோ மோஸ்ட்லி சூப்பர் ட்ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் சிக்னல் வரும் ராங் சிக்னல் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சைட் வேஸ் ட்ரெண்ட்லலாம் என்ட்ரி நம்ம போக தேவையில்லை சப்போஸ்